أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم بارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب وأتباع سيدنا ومولانا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما بزقوا منها من ثمرة الرزق ولهم فيها أزواج متكرة وهم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في داج من الظلام رسالاتك لوجتري مغولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبالترقاء لا أن التمنسلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي مولاي صل وسلم دائما بدا بك خير كلهم ഇസ്ലാമും <laughs> ശാസ്ത്രം നോക്കിയാണ് വിഷയം സേവായത് ഇൻഷാ നമുക്ക് ഇസ്ലാം ശാസ്ത്രത്തെ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നും നമ്മൾ 
ഇസ്ലാമിനെയാണോ ശാസ്ത്രത്തെയാണോ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുമാണ് ഇന്നത്തെ വേദ അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമുക്ക് അവന്റെ പൊരുത്തവും സന്തോഷവും ലഭിക്കാൻ വലിയ കാരണമായി സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ മറുപിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പൊറത്ത് മാപ്പാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ രോഗങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കി അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും കാവല് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു ലോകത്ത് വലിയ അത്ഭുത ജീവിയായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ പഠിച്ചത് നാം വലിയ അത്ഭുത ജീവിയാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു ജെ സി ബി കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും ഇറ്റാച്ചി കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും ഇതെന്തൊരു സാധനമാണ് ഇങ്ങനെ മാന്തി പറിക്കുന്നു മണ്ണിങ്ങനെ മാന്തി എടുക്കുന്നു പക്ഷേ ആ നോക്കുന്ന കുട്ടി അവന്റെ ശരീരത്തിൽ പുറത്ത് കൊതുക് കടിച്ചപ്പോൾ കൈ തിരിച്ചു മാന്തിയിട്ടുണ്ട് മൂക്കിൽ നിന്നെന്തോ കടിച്ചപ്പോൾ മൂക്കിലിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ചൊറിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ മാന്തിയിട്ടുണ്ട് അവൻ അവൻ അവനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരിസരങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കണം പരിസരങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ പഠനം നടക്കണം ലോകത്ത് മനുഷ്യർ പഠനം നടത്തണം രണ്ട് നിലക്കുള്ള പഠനങ്ങളാണ് നടത്തേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ സ്വന്തത്തെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നാം പഠനം നടത്തണം രണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കണം ചുറ്റുപാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമുക്ക് നമുക്ക് രോഗം വരുത്തുന്ന വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം നമുക്ക് രോഗം വന്നാൽ അതിന് തടുക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഒരുപാട് വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പഠനം നടത്തിയ ആളുകൾ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിത്യം ഉള്ളവർ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകം കാണിക്കുന്ന എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം പഠിപ്പിച്ചത് സ്പെയിനിൽ ജീവിച്ച മുസ്ലിം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള സകലവിധ സംഭവങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ഫാദർ അതിന്റെ കണ്ടുപിടുത്ത അത് മുസ്ലിംകളാണ് അണുബോംബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മുസ്ലിംകളാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ലോകത്ത് വലിയ വലിയ മരുന്നുകൾ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രചുര പ്രചാരം നേടിയ രൂപത്തിലെത്തിച്ചത് അബൂസീനയെ പോലെയുള്ള ആളുകളാണ് അബൂബക്കറുറാസിയെ പോലെയുള്ള ആളുകളാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഇന്ന് വളരെ പ്രചാരമുള്ള വളരെ പ്രചാരമുള്ള പല വിഷയങ്ങളും സൈക്കോളജിയും തെറാപ്പികളും കണ്ടെത്തിയത് അബൂബക്രുറാസിറിയോഹുവിനെ പോലെയുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നാം പഠിക്കണം ഇന്ന് ചിലർ പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമാണ് അതാണ് വലുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ഇസ്ലാം സ്പർശിക്കാത്ത ഒരു ശാസ്ത്രവും ഒരു വിജ്ഞാനവും ലോകത്ത് ഇല്ല കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവ് അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാന ആ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറക്കിയത് അബാഹു ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അറിയുന്നത് അള്ളാഹുവല്ലാതെ മറ്റൊരാളും ഇല്ല അള്ളാഹുവല്ലാതെ മറ്റൊരാളും മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ വിഷയത്തെ കുറിച്ചും അറിയുന്നവർ ഇല്ല എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു വലിയ പണക്കാരൻ ഒരു ദിവസം രാത്രി കടന്നുറങ്ങി 
നേരം വെളുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും പൊങ്ങുന്നില്ല അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയും കാലും നാവും ഒന്നും ചലിക്കുന്നില്ല കൊണ്ടുപോയി ഒരുപാട് ചികിത്സ നടത്തി ചികിത്സ നടത്തിയിട്ട് ഡോക്ടർമാർ അവസാനം എട്ടോ പത്തോ മാസം അൻപതോ അറുപതോ എഴുപതോ ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഒരു മാറ്റവും കാണാത്തതിന്റെ ശേഷം ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ എന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ മരുന്ന് പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരി ചില കുട്ടികളോട് പറയേണ്ട രൂപത്തിലല്ല പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതെന്താണ് നോക്കാം നാളൊരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മദ്രസയിൽ കുട്ടി ഒരു പുസ്തകം ഒന്നും പഠിക്കൂല പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചപ്പോ അവന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്താ സംഭവം വെച്ചാൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഫർദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി കൊടുത്തൊരു തെറ്റുണ്ട് ആ തെറ്റിന്റെ മുകളിൽ സമസ്തയുടെ അവിടെ നിന്ന് എന്റെ ബുക്ക് ഇടി പോകുന്ന എന്താണ് ഒരു കടലാസ് ചിലർക്ക് നേരാ നിർക്കുള്ളൂ അവര് പഠിക്കൂല വളഞ്ഞത് പഠിക്കും ചിലപ്പം വേണ്ട മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എന്നാ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയുണ്ട് അബു ഖർസാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരി എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ മുഹമ്മദിനെ കാണരുത് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ഞാൻ അതാ ഞാൻ എന്റെ ആടുകളെയൊക്കെ ഞാൻ വിടും എന്നിട്ട് മതങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ പരിസരത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അങ്ങ് ചെല്ലും മതങ്ങളുടെ അരികിൽ ഞാൻ രാവിലെ ആടിനെ മേക്കാൻ അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് കേൾക്കും ക്ലാസ് കേട്ട് പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ എന്റെ ആടിന്റെ അകിട് അതിന്റെ മുലയിൽ പാലില്ല കാരണം നല്ലോണം തിന്നാനുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി തീറ്റിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അപ്പോൾ എന്റെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരി എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിച്ച് മാറ്റോ നിന്റെ ആടെന്താണ് അതിന്റെ അകിട് ഉണങ്ങിയിട്ട് നീ ഇതിന് തിന്നാലൊന്നും കൊടുക്കാറില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുലത്തു മാതിരി എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആടിനെ മേക്കാറുണ്ട് ഇതല്ലാതെ ഞാൻ എന്ത് അതാ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അരികിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയിരുന്നു ഞാനും മുസ്ലിമായി അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കും ഞാൻ റസൂറുള്ള കൈ പിടിച്ച് ചുംബിക്കും ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു നബി തങ്ങളെ എന്റെ ആട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ മേയാൻ വിട്ടിട്ട് തങ്ങളുടെ അരികിൽ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വന്ന് ഇരുന്നതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ ആടിന്റെ അകിടൊക്കെ വറ്റിപ്പോയി ഉണങ്ങിപ്പോയി ഇപ്പം പാലൊന്നുമില്ല എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ജേഷ്ടത്തി എന്നോട് വല്ലാതെ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഹബീബ് ആടുകളെ ഇങ്ങ് കൂട്ടിവാ മോനെ ഞാൻ ആടുകളെ കൂട്ടിയിട്ട് റസൂർദാന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് പുതിയ ലോകത്ത് ശാസ്ത്രം അത് വലുതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മോമിനികളെ നമ്മള് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിനെയൊക്കെ വലിച്ചെറിയുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഒരു ശാസ്ത്രം ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വയുള്ള മഹാന്മാരുടെ അമ്പിയാക്കളുടെ ഔലിയാക്കളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ശാസ്ത്രവും വളർന്നിട്ടില്ല യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിനീങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പവർ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനുമില്ല ആടിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അരികിൽ ഞാൻ ആടുകളെയുമായി റസൂർമാന്റെ അരികിൽ അങ്ങ് ചെന്നപ്പോൾ ഹബീബ് അതിന്റെ മുകളിൽ അതിന്റെ മുതുകിൽ അതിന്റെ അകിടിലൊക്കെ ഒന്ന് തടകി തന്നു ആടിന്റെ അകിട് നിറയെ പാലി നിറഞ്ഞുപോയി ചിന്തിക്കണം ഒരു കൈയിന്റെ പവർ അങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രവും ഇന്ന് വരെ വളർന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രവും ഇന്ന് വരെ വളർന്നിട്ടില്ല അതാ നബിസല്ലോഹലി വസല്ല മതങ്ങൾ തടകിയപ്പോൾ പാലിങ്ങു വന്നു ഞാന് വീട്ടിലങ്ങ് കൊണ്ടു ചെന്നു എന്റെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരി പാല് കറക്കാൻ വേണ്ടി ഫലം പാല് കറക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ മൃഗത്തിന്റെ ആകിടിങ്ങനെ നോക്കിയ എന്റെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരി ഇങ്ങനെയാടോ ശരിക്ക് ആടിനെ മേക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പാലുള്ള ആടായി വന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിയോട് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു വിഷയം പറയട്ടെ ഞാന് സാധാരണ മേക്കും പോലെ അല്ലാതെ എന്റെ ആടിനെ മേച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു വലിയ സംഭവം പറയാനുണ്ട് എന്താണ് പറയട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അതാ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് റസൂർ അരികിൽ പോകരുത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാന് റസൂർ അരികിൽ പോയി കേട്ടോ പോയിട്ട് ഞാന് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ നല്ല സംസാരവും സംസ്കാരമുള്ള നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ വഴികളും ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ അസലം തൂത്തു ഞാൻ മുസ്ലിമായി മുസ്ലിം ആയെന്ന് മാത്രമല്ല ഞമ്മളെ ആടിന് പാലില്ലാത്ത വിഷയം ഞാൻ എന്റെ മുത്തിന് ബിയോടങ്ങ് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തായി തങ്ങൾ ചെയ്തത് മുഴുവൻ ഞാൻ ആ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിയോടങ്ങ് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് എന്റെ ഉമ്മയും എന്റെ സഹോദരിയും മുഹമ്മദ് ഇത്ര വലിയ ആളാണോ ഇത്ര വലിയ അത്ഭുതത്തിന്റെ ആളാണോ എന്നാ ഞങ്ങളും പോരുന്ന മോനെ അറസൂലെ ഒന്ന് കാണാൻ മുത്തിനബിയെ ഞങ്ങൾ വിമർശിച്ചത് അറിയാതെയാണ് ആ മതത്തില് ഞങ്ങൾ കൂടാത്തത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ അത്ഭുതം കാണിക്കുന്ന നേതാവാണോ ഇത്രയും വലിയ കൈവുള്ള നേതാവാണോ ഇത്രയും വലിയ പവർ ഉള്ള നേതാവാണോ ഇത്രയും നല്ലത് ചെയ്യാൻ കൈവുള്ളവരാണോ ഞങ്ങളും പോരുന്നു ഞാൻ അവരെ കൈപിടിച്ചു പോയി അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കൈപിടിച്ചിട്ട് അവര് മുസ്ലിമായി പോയി ഇത് പറയുന്നത് മതങ്ങളെ സംഭവമാണ് എന്നാ നിങ്ങൾ അറിയുമോ ഈ സമയം നമ്മൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഒരു ശ്വാസത്തിനും ഔലിയ ഇന്റെ കഴിവിന്റെ മുന്നിൽ എത്താൻ കഴിയില്ല ഒരു ശ്വാസത്തിനും അവരെ മറികടക്കാൻ കഴിയൂല പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഞമ്മളെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഞമ്മള് വിഡ്ഢികളാണ് നമ്മളല്ല മഹാന്മാരുടെ മാർഗം പിൻപറ്റി അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന ചിന്ത നമുക്കില്ല നമ്മള് തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മോമിനികളെ വേദനയോടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ 
ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് വേദന എണീറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചേ വേദ പറയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ വേദന കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാർ എവിടുന്ന് വന്നതാണ് അവർക്ക് അവരെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണോ അവർക്ക് അവിടെ ഭക്ഷണം കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണോ അവർക്ക് അവിടെ വെള്ളം കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ നാട്ടുകാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ഞാൻ എന്നെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കാരണം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു റബ്ബേ ഞാനൊരു സദസ്സിൽ വേദ പറയാൻ വന്നിട്ട് അത് കേൾക്കണമെന്ന് എന്റെ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന െന്നെ എത്ര കണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്റെ ആരെ ബോധിപ്പിക്കാനാണ് ഈ വന്നത് ആരെ ബോധിപ്പിക്കാനാണ് വന്നത് കമ്മിറ്റിക്കാരെ ബോധിപ്പിക്കാനാണോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുറന്ന് പറയട്ടെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളടം ഈ മഹാന്മാര് ഇതാ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ വന്നത് ഈ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കാണിച്ചു തരാനാണ് അവരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വീടുണ്ടായത് അവരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടിയത് അവരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ പ്രതാപമുണ്ടായത് പക്ഷേ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തയില്ല മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞമ്മളെ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യം ചിന്തിച്ചാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് തകർക്കാം കൂടുതൽ സമയം വേണ്ട ആരെങ്കിലും എന്നോട് എന്റെ ഔലിയാക്കളോട് ശത്രുത വെച്ചാൽ എന്റെ ഔലിയാക്കളെ ബഹുമാനിക്കാതെ ഓഹ് ഞാൻ വലിയവനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചങ്ങ് നടന്നാൽ ആദൻ തൂബിൽ ഹർബ് ഞാൻ അവനോട് യുദ്ധം കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ യുദ്ധം വാളെടുത്തു കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധമായിരിക്കില്ല കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ യുദ്ധം നിന്റെ മകളെ നിനക്ക് സ്നേഹമില്ലാത്ത മകളാക്കി നൽകിയാണ് നിന്റെ മകനെ നിന്നോട് സ്നേഹമില്ലാതെ ആക്കിയാണ് നിനക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയെ അങ്ങ വൈകല്യം ഉണ്ടാക്കിയാണ് നിന്റെ ഭാര്യത വേറൊരാളെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിച്ചാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി നിന്നെ അള്ളാഹു യുദ്ധം കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് അല്ല നിന്നെ പരീക്ഷിച്ച് കളയും കേട്ടോ കുറെ കസേര എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇത് തുടക്കമായത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാല് സാരമില്ല എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന വല്ല മോമിനിയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നു സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുക ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കാൻ ഈ മഹാന്മാരുടെ പേരിലൊന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടുക കാരണം അവരോട് കളിച്ചവരെ അവര് വെറുതെ വിട്ട ചരിത്രം അവർക്ക് ലോകത്ത് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല അവർക്ക് ലോകത്ത് ഔലിയാക്കൾക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ മക്കബറ കെട്ടുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവരാരും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അവരെ പരിസരത്ത് ഇത്ര നല്ല പള്ളി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവരാരും ഈ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അവര് വന്നത് എന്തിനാണ് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഈ നാട്ടുകാർക്ക് കാണിച്ചു തരാനാണ് ആ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം മുറുക പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരോട് നമ്മൾ വിദ്വേഷം ും കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഹാജാത്തങ്ങൾ ആരാണ് ഹാജാത്തങ്ങൾ വന്നു എവിടെ അജ്മീർ ഷരീഫിൽ വന്നു മഹാനവറുകൾക്ക് ചെറിയൊരു ചില്ലയുണ്ട് അജ്മീറിൽ ചെന്നവർക്കറിയാം അവിടുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന വലിയൊരു പാറക്കല്ലിന്റെ അടിയിൽ ഒരു പൊത്തുണ്ട് ആ പൊത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നിസ്കരിക്കാറുള്ളത് അവിടെ ജനങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി ബന്ദേ നവാസ് ഗരീബ് നവാസ് പാവപ്പെട്ടവന്റെ അധാണിയാണ് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ചെന്നു ചെന്ന് അവിടുന്ന് 
രോഗം സുഖമാക്കി കൊടുക്കുന്നു അവിടെ മതത്തിന്റെ വൈജാത്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ പലരും വന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ടപ്പോൾ അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പലരും മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത പാപങ്ങളുമുണ്ട് രോഗമുള്ളവരുണ്ട് ഭക്ഷണമില്ലാത്തവരുണ്ട് മഹാനവറുകൾ പാവപ്പെട്ടവന് രണ്ടു നേരം ലങ്കർ കഞ്ഞി കൊടുക്കും അപ്പ വിശപ്പ് മാറും വീട്ടിൽ നിന്ന് വിശന്ന് മരിച്ചു പോകുന്ന കാലമാണ് ആവരൊക്കെ വന്നിട്ട് മഹമാനപ്പെട്ട ഹാജാത്തങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് തമ്പടിച്ചു അവര് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നു കാശിക്കുന്നു കുളിക്കുന്നു അലക്കുന്നു വെള്ളം വറ്റിപ്പോയി പരിസരത്തുള്ള വലിയൊരു കുളമുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കുളമാണ് അനാസാഗർ ആ കുളത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ പോയി വെള്ളം മുക്കാൻ തുടങ്ങി അതവിടെയുള്ള വെളുത്ത വലിയ സവർണന്മാരുടേതാണ് പാവപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പോലും അതിൽ തൊടാൻ പറ്റില്ല അത് ഐത്തമാണ് ഇവര് ചെന്ന് വെള്ളം മുക്കിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ സവർണന്മാരുടെ പട്ടാളം വന്ന് ഇവരെ തടഞ്ഞു തടഞ്ഞപ്പോൾ അവര് തിരിച്ചു വന്നു എല്ലാറ്റിനും പറയാനുള്ളത് ഹാജയോടാണ് ഹാജയോട് പറഞ്ഞു ഹാജ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കാം പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരടോ അനാസാഗറിലുള്ള വെള്ളം അത് തൊടാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഹാജ പറഞ്ഞു ആര വെള്ളം അള്ളാന്റെ വെള്ളമോ നമ്മൾ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പുറത്ത് പട്ടാളം ഇപ്പുറത്ത് ഹാജയും പാവങ്ങളും ഹാജാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തങ്ങളെയും അവിടുത്തെ ആളുകളെയും ജനങ്ങളെയും തടഞ്ഞു പട്ടാളം അവത ഹാജാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വെള്ളം മുക്കാൻ വന്നതാണ് ഇതല്ലാന്റെ വെള്ളമല്ലേ ഇത് നിങ്ങളതായതുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് ഞങ്ങളും അള്ളാന്റെ അടിമകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും വെള്ളം വേണം അജാ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകണം ഹാജ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചു പോകാം ഒരു ചെറിയ വിഷയമുണ്ട് ള് ഞാൻ തരാം ഒരു കോപ്പ തരാം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ആ ഒരു കോപ്പയിൽ വെള്ളം നിങ്ങളിങ്ങ് മുക്കി തരണം അതുമായി ഞാൻ അങ്ങ് പോകും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം അത് ഞങ്ങൾ മുക്കിത്തരാൻ നിങ്ങൾ മുക്കരുത് ആയിക്കോട്ടെ മുക്കിക്കൊടുത്തു ഹാജാത്തങ്ങൾ വെള്ളവുമായി പോയി സുബഹാനല്ലാ പുതിയ എന്ത് ശാസ്ത്രം എന്ത് ശാസ്ത്ര ലോകം ഹാജാ തങ്ങൾ ജില്ലയിലെത്തി എല്ലാരെയും വിളിച്ചു സാരയില്ല വെള്ളം വരും ങ്ങൾ ഇരുന്നോളൂ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോയേക്ക് അനാസാഗർ വറ്റി വരണ്ട് പോയി അനാസാഗറിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളവുമില്ല അവിടെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ വന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരടോ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭാര്യമാര് ഇതെല്ലാം തുടങ്ങി അതാ അവരുടെ പിതാക്കളെ മക്കൾ ഇതെല്ലാം തുടങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് കുളിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുളിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം തരടോ സാരം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അവരും ചെന്നു ഹാജയുടെ മുന്നിൽ ഹാജ ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വെള്ളം തിരി അതാ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞങ്ങളെ വെള്ളം തിരിച്ചു തരണം ഏത് വെള്ളം ഹാജ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ മുക്കി തന്നൊരു വെള്ളയിലേ അത് അത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നതല്ലേ ഞാൻ മുക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ ഹാജ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തിരിച്ചു തരാം ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് ഇപ്പ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ വെള്ളം നിങ്ങളതല്ല നിങ്ങളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇപ്പം വേണ്ടേ വെള്ളം എന്റേതുമല്ല എന്റെ റബ്ബിന്റെതാണ് അത് നിങ്ങൾക്കുമുള്ളതാണ് എനിക്കുമുള്ളതാണ് ഈ പാവങ്ങൾക്കുമുള്ളതാണ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ എല്ലാവർക്കും കൂടെ തരൂ കോപ്പയിൽ വെള്ളം കൊടുത്ത് അതങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി ഒഴിച്ചു നിമിഷങ്ങൾക്കകം വെള്ളം അതാ പൊട്ടിയൊരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഔലിയാക്കൽ കള്ള കൊടുത്ത കറാമത്തല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് ഒരു ശാസ്ത്രം ഈ രൂപത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു കോപ്പ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒരു വലിയ സാഗരം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു വലിയ പുഴ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശാസ്ത്രം വളർന്നിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ശാസ്ത്രം ഒരു മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് വലിയ വാഗ്വാദം നടന്നു ഇനി ഒരിക്കലും ഈ കൃത്യ 
കൃത്രിമ മയവീപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗം വന്ന് മരിച്ചു പോയി എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ മാറാവ്യാധികൾ വരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്ത് ശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നിൽ ശാസ്ത്രമൊന്നും വലുതല്ല കേട്ടോ ഈ മാസമല്ലേ നമ്മുടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ആകാശാരോഹണം നടത്തിയത് വാനാരോഹണം നടത്തിയത് ഏഴി ആകാശത്തിന്റെ മുകളിൽ പോയത് ോ ശാസ്ത്രലോകത്ത് വലിയൊരു പ്രശ്നം നടക്കുന്ന എന്താ പ്രശ്നം അറിയോ പണ്ട് റഷ്യക്കാർ എവിടെ പോയിരുന്നു അവര് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഇപ്പൊ അമേരിക്കക്കാർ പറഞ്ഞാൽ വെറും അതുപോലെ ഏതോ ഇങ്ങനെ മോളിലേക്ക് പോയി ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു പാറയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ഇറങ്ങിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങ് പോകുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൾ ചന്ദ്രനിൽ പോയിരിക്കുന്നു എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ മറ്റേ പറയുന്ന അല്ലേ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ചന്ദ്രനിൽ പോയി എന്നു ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രയാന പോലെയുള്ള വലിയ വസ്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് പറഞ്ഞേറ്റ് ചന്ദ്രന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് തിരിച്ചു വിടുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ റോബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പൊ ഏറ്റവും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രീയമായ മുന്നേറ്റം റോബോട്ടാണ് റോബോട്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ റോബോട്ട് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് മൂല്യമായിരുന്നു പത്രം വൈകല്യേ ഒരു റോബോട്ട് ഉണ്ട് റോബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാ സാങ്കേതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പുതിയ ടെക്നോളജി എന്താണെന്നറിയോ ഒരു മനുഷ്യൻ കൃത്രിമ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി കൃത്രിമ തലച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കി കൃത്രിമ മനുഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കി റോബോട്ട് ഈ റോബോട്ടിനോട് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന അതിന്റെ പേര് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യമനിലോ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് അറബി രാജ്യത്തുണ്ട് അതിനൊരു പുതിയ പേരും അങ്ങനെ എന്താ പേര് ഞാൻ അധികം വായിക്കല്ലേ കുറച്ചൊക്കെ വായിക്കല്ലേ പുതിയൊരു പേരാണ് റോബോട്ട് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് മുസ്ലിംകളല്ലേ പോകേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മുടെ എറണാകുളത്തൊരു വലിയ പണ്ഡിത സമ്മേളനം നടന്നിരുന്നു ആ പണ്ഡിത സമ്മേളനത്തിൽ ഏകദേശം പത്ത് അൻപതിനായിരം ആലിമീങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ആ ആലിമീങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആലിമീങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ആ ആലിമീങ്ങളെ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് തലപ്പാവയണിഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ അവര് ചന്ദ്രയാനായി നമ്മൾ വാനാരോഹണം നടത്തിയാൽ വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അന്ന് ആ പരിപാടിയിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ ഈ വാനാരോഹണത്തിന്റെ സൂത്രധാരകന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിൽ വന്ന് പഠിച്ചു ഇവിടുന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആകാശത്തേക്ക് വലിയ ഉന്നതിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അവിടുന്ന് കാബ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു പഠിച്ചു ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളോട് ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വങ്ങൾ പഠിക്കലോട് കൂടെ ശാസ്ത്രം പഠിക്കണം അതിൽ തള്ളേണ്ടത് തള്ളാനും കൊള്ളേണ്ടത് കൊള്ളാനും അപ്പളെ കഴിയുകയുള്ളൂ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ യാത്ര പോയി എവിടെ ഏഴി ആകാശത്തിന്റെയും അപ്പുറത്തേക്കാണ് ശാസ്ത്രം അവിടത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല 
നമുക്കറിയാം ഒരു മനുഷ്യന് പോകാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ പോകാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട് നാല് എവിടം വരെ പോകാൻ കഴിയും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കണം അതിന് നമ്മൾ വളരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു മൊബൈൽ ഉണ്ട് അതിൽ കുറെ സിനിമയുണ്ട് അത് കാണലല്ല അതേപോലെ വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ ഹറാമ ചെയ്യലുണ്ട് അത് ചെയ്യലല്ല അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് പുതിയ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഹൈറായ ലോക രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ആത്മീയമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ഭൗതികമായി വളരാൻ കഴിയണം വളരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മുസ്ലിംകൾക്ക് ഉന്നതന്മാരാകാൻ കഴിയും നല്ല ബോധമുള്ള ചിന്തയുള്ള മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളോട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളെ മക്കളെ നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിക്കണം ഏത് സ്ഥാപനങ്ങൾ വെറും ഭൗതികമായ സ്ഥാപനങ്ങളല്ല ഐ എസ് ആർ ഓയിലേക്ക് എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടി വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ് അവൻ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അവന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു ഉസ്താദാകണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ ഒരു വലിയ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയായി ജീവിക്കണം അലഹമില്ല അങ്ങനെ പലരും വളരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ മക്കളെയും നമ്മളെ ശിഷ്യന്മാരെയും ഒക്കെ അവ നന്നാക്കി തരട്ടെ വളർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മളെ മക്കളെ ആത്മീയമായി ചിന്തിപ്പിക്കണം ആത്മീയമായി ചിന്തിപ്പിക്കാതെ ഭൗതികത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും പിന്നിൽ പറഞ്ഞേച്ചാൽ നമ്മളെ മക്കളും നമ്മളെ കുടുംബവും നശിച്ചു പോവുകയാണ് ഇവിടെ ശാസ്ത്രമൊന്നും എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല ഇനിയും ഒരുപാട് എത്താനുണ്ട് പുതിയ ഫോർജി കഴിഞ്ഞു അതാ പുതിയ ഒരു ജീവരുന്നുണ്ട് അതിലെന്താണ് നാളെന്നോടൊരു വലിയ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇനി പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം എങ്ങോട്ടാ മോനെ പോകുന്നത് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു അടുത്ത പരിപാടി അടുത്ത ഫോർ ജി കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ജിയോ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാള് പോയിട്ട് ഒരു മെഷീനിന്റെ മുന്നിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുക അപ്പം വേറൊരാൾ മറ്റേ മെഷീനിന്റെ മുന്നിലും നിൽക്കുക നിന്നാൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാ അയാളുടെ മനുഷ്യന്റെ മെഷീൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അയാളും മറുപടി പറയണ്ട മറുപടി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ മെഷീൻ എനിക്കും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനത്തെ ഒരു പുതിയ ഘട്ടം ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു അത്ഭുതമാണോ അതിനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് റോട്ടിലൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്തു പോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച് പുറത്തു പോയി പുറത്തു പോയി തിരിച്ചിങ് വന്ന് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ അനസറുദിയുള്ളോഹുവന്നുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സ്മാനുബിനെഫാനുറുദിയുള്ളോഹുവന്നു ചോദിച്ചു കൈഫബിക്കും ആസാറുസിന വല്ലാഹിറും ഫീ വുജൂഹിക്കും വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താ ചോദ്യന്നോ അനസേ എന്തേ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു കൈഫബിക്കും ആസാറുദിന ഒരു വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കല കാണുന്നത് ആരാണ് ഉസ്മാനുബിനെഫാന് തങ്ങളാ ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിൽ മാത്രല്ല അതിന്റെ അഴയാളം മുഖത്തുണ്ടല്ലോ അനസേ എന്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും ചോദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും ചോദിക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് കഴിയൂ എന്നാണ് അടുത്ത പുതിയ ജീയാണ് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് എന്നാൽ പറയട്ടെ അത് നേരെ മെഷീന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മെഷീനൊന്നും വെക്കണ്ട നേരിട്ടാണ് ചോദ്യം എന്റെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കല കാണുന്നത് അതിനിന്റെ മുഖത്തുണ്ടല്ലോ അനസേ അനസറുദിയുള്ളോഹു എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഓ സിഹവറുകളെ 
ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു പെണ്ണിനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടു ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അത് ആരാണെന്നൊന്ന് നോക്കിപ്പോയി ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എന്റെ ഉമ്മമാരെ അങ്ങനെ താവുലിയാക്കൾ ഉള്ളില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഞമ്മളിങ്ങനെ സമാധാനത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇതാരും അറിയാതെ വാട്സപ്പിലൂടെ അന്യ പെണ്ണിനെ ചാറ്റ് ചെയ്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന്റെ മനസ്സിൽ എത്ര കലയുണ്ടാകും കത്തികൊണ്ട് മുറിച്ചതുപോലെ മുഖത്ത് കലകൾ തന്നെയല്ലേ അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ അന്യ പെണ്ണുമായി വല്ല ഹറാമിലും ഇടപെട്ടവൻ അവരുടെ ഒക്കെ കഥ പറയണോ അതല്ലേ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ തിരിച്ച് അതേപോലെ അന്യ ചെറുപ്പക്കാരനുമായി ബൈക്കിന്റെ മുകളിൽ ആരും അറിയാതെ ഞാൻ ദാ പോകുന്നു സ്കൂളിന്റെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് പോകുമ്പോ കോളേജിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ചിലപ്പം മുഖമൂടിയും കെട്ടിയാ പോകുന്നത് ആർക്കും മനസ്സിലാകണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് പെണ്ണിനെ ഔരിയാക്കൾ കണ്ടാൽ അവർക്ക് ഒരു സ്കാനിങ്ങും അനിവ ആവശ്യമില്ല അവര് മുഖത്ത് നോക്കി പറയും ഈ പെണ്ണ് മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ശാസ്ത്ര ലോകം എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല നമുക്ക് അതിനെക്കാളും വളരാൻ കഴിയും പക്ഷേ ആത്മീയത വേണോ 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 ആത്മീയത വേണോ ആത്മീയത ഇല്ലാതെ പറ്റൂല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ഫോണ് വിളിക്കണം എന്നാൽ ഔലിയാക്കൾക്ക് ഫോൺ വിളിക്കുന്നു ഒരു കുടുംബക്കാരിയാണ് അടുത്ത കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീഹിമാം തുബറാനി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം മകനെ റോമുകാര് പിടിച്ച് ബന്ദ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു റോമുകാര് പിടിച്ച് ബന്ദ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു സുബാനില്ല ആ സമയത്ത് സംസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ സ്ഥലമുണ്ട് ഉയർന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കേറും എന്നിട്ടിങ്ങനെ വിളിക്കും യാ ഫുലാൻ എന്റെ മോനെ ാണ് വിളിക്കുന്നത് മകനുള്ളത് റോമിലാണ് ഫോൺ ചെയ്യാണ് മോനെ ഏയ് കോഡിലെസ് ആണ് വയർലെസ് ആണ് അതാ വയറില്ലാത്ത ഫോണാണ് അല്ലെങ്കിലോ ഒരു നമ്പറും തെറ്റി പോന്നില്ല റോങ് നമ്പറായി പോന്നില്ല എല്ലാം കൃത്യമാണ് മലയുടെ മുകളിൽ കേറി ഒരറ്റ വിളിയാണ് എന്നെ പറയുന്നു ഈ അബൂ കിർസാഫ വിളിച്ചങ്ങ് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായി കേൾക്കുകയാണ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഔലിയാക്കളല്ലേ മഹാന്മാരല്ലേ സാലിഹിങ്ങളല്ലേ പുതിയ ടെക്നോളജിയും മറികടക്കുന്ന കഴിവുള്ളവർ ആ റൂട്ടിലേക്ക് നമുക്കുമൊന്ന് പോയിക്കൂടെ പോകാൻ എന്ത് വേണം ബാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഏഴാൻ ആകാശത്തിലേക്ക് പോയി ഇനി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലുതാണ് വാനാരോഹണം അവരെത്രയോ കാലമായി പറയുന്നു ഞങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനിൽ ഹോട്ടൽ ഉണ്ടാക്കും വീടുണ്ടാക്കും അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള പഠനത്തിലാണ് ഏതായാലും ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള രണ്ട് തട്ടിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഏതായാലും ഞാൻ പറയട്ടെ ചന്ദ്രനിൽ പോയാലും വെള്ളമുണ്ട് 
ഉണ്ടായാലും അതിന്റെ നീയും അപ്പുറത്തേക്ക് പോയ നേതാവിന്റെ അനുചരന്മാരില്ലേ നമ്മള് പിന്നെ നമുക്ക് നീയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹിയുദ്ദീൻ ശേഖർ അല്ലോഹുവിനൊരു പൈത്തുണ്ട് മുത്താലിമീങ്ങളൊക്കെ അത് നോക്കണം മാലയിൽ കണ്ടല്ലോ അവർ കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ കാലി മുഹമ്മദ് റഹിമുള്ളതങ്ങള് മൊഹിയുദ്ദീൻമാല രചിക്കുമ്പോൾ മഹാനവറുകൾ അതിനുവേണ്ടി ആധാരമാക്കിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അവർ ചൊല്ലിയ ഒരു ബൈത്തുണ്ട് ആ ബൈത്തിലെ രണ്ട് വരിയാണ് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതോളം വരികളുണ്ട് ഇതിലെ രണ്ട് വരിയാണ് ഞാൻ ചൊല്ലിയത് ലോകത്ത് എത്ര സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എത്ര മണലുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനു വേണ്ടി പറയാൻ കഴിയൂല പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് എവിടുന്ന് കടലിരുത്തരത്തിലെ മാലകൾ ദിവസം അടിച്ചു മറയുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം ആവേശത്തോടെ പറയുകയാട് ഇതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ജനങ്ങള് എന്റെ പെൺകുട്ടികളോട് ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ വേണ്ടത് അത് അറിയാനുള്ള വഴിയിലേക്ക് കടക്കണേ പെൺകുട്ടികളെ ഇന്ന് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിന്റെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് പോകാൻ ആവേശമാണ് അവര് ഭൗതികമായ വിജ്ഞാനത്തിന് വലിയ താല്പര്യമാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം എന്റെ ദർശിൽ എൽ എൽ ബി പഠിക്കുന്ന മുതാലിമീങ്ങളുണ്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം അവർക്ക് ആത്മീയമായി സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം നല്ല ഔറാദ് ചെല്ലാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ആത്മീയമായാണ് നമ്മൾ വളരേണ്ടത് ആത്മീയമായാണ് വളരേണ്ടത് എന്റെ പെൺകുട്ടികളോട് പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ മുന്നിലുള്ള മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവറുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോ ഇതുപോലെ ഒരു അവസരം കിട്ടൂല ഞാൻ എന്റെ മക്കളോട് പറയുന്നു എന്റെ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെക്കാൾ വലിയ ഇന്ന് അപ്പുറത്തുണ്ട് മതങ്ങളോട് പോലും അമ്മ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറാണ് ആ വീട്ടിലെ ആറ് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് മക്കൾ ഡോക്ടർമാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് മകന്റെ ഭാര്യമാര് ഡോക്ടർമാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകളുടെ ഭർത്താവ് ഡോക്ടറാണ് അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഞാൻ ഈ ദിവസം ഈ വാപ്പയോട് ചോദിച്ചു ഇസ്ലാമിനെയും നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തെയും തമ്മിൽ നിങ്ങളെ സയൻസിനെയും തമ്മിൽ മെഡിസിനും തമ്മിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോ ആരും ശാസ്ത്രവും എത്ര വലുതുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറയുമോ പറയാനൊക്കുമോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു സാധ് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് കൊല്ലം എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു കൊല്ലം എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് 
ദാ ബാച്ചിലർ ഓഫ് മെഡിസിനും അതുപോലെ ബാച്ചിലർ ഓഫ് സർജിക്കലും ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരറ്റായത്തുണ്ടല്ലോ ഖുർആാനിൽ ഒരറ്റായത്തുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു ബീജത്തിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അത് നാൽപ്പത് ദിവസം എന്തിനാണ് ഗർഭാശയത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ആ ബീജത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടം എത്രയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ചെറിയ രക്തക്കട്ടയാകുന്നു ആ രക്തക്കട്ടയുടെ വളർച്ച എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അഞ്ചു കൊല്ലം അതായത് നാല് കൊല്ലം ഞങ്ങൾ എം ബി ബി എസ് പഠിച്ചതും ഈ ഒരു വിഷയം മാത്രമാണ് അത് ചിന്തിച്ചാൽ ഖുർആാനിന്റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വലുപ്പമേതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും ഞാൻ എന്റെ മോമിനിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഏത് ശാസ്ത്രം വന്നാലും അതിന്റെ പിന്നാലെയൊന്നും ഓടേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ ദീൻ ആത്മാർത്ഥമായി പഠിച്ച് ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങ് വളർന്നാൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആയിക്കോളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ്റി അയ്മ്പത് മുന്നൂറ് ആളുകൾ നോക്കാൻ വരും രാവിലെ കിട്ടാ സുബഹി നിസ്കരിക്കുമ്പോ അയാളെ മകൻ നോക്കൂ എട്ട് മണി വരെ ആ എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞ അല അയാൾ എത്തും അയാൾ എന്താണ് മകൻ നേരെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഉച്ചവരെ നോക്കും അപ്പൊ പിന്നെ മകം വീണ്ടും വരും അവിടെ ആളുണ്ടാകും നോക്കാന് മകൻ ഒരു നാല് മണി വരെ നോക്കും അപ്പേക്ക് ഉപ്പ വരും മകം വീണ്ടും എന്താണ് പോയി വിശ്രമിക്കും രാത്രി എട്ട് മണി വരെ വാപ്പ നോക്കും മകൻ രാത്രി ഒരു മണി വരെ നോക്കും സുബഹാരന്ത ഇങ്ങനെ ആള് വരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇങ്ങനെ ആള് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതേ ഞാൻ എന്റെ ആത്മീയത വിടാറില്ല എന്റെ പവറല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്റെ പവറല്ല ഞാൻ വിസ്മിതല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാറില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയാണ് എന്റെ മകന് പൊരുത്തം കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അവനും നല്ല ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ചോറ് വാങ്ങിയതാ മകൻ പഠിക്കാൻ പോകണം മെഡിസിൻ ഡോക്ടർ ആയിട്ട് ആളത്തെ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ ചോറ് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു തിന്നടാ എന്നിട്ട് പോയി ഡോക്ടർ ആയിക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് പോലെ ഡോക്ടറായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ മോമിനിങ്ങളോട് ആത്മീയതയാണ് വേണ്ടത് ആത്മീയതയുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രംഗത്തും നമുക്ക് വളരാൻ കഴിയും എന്റെ അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പുതിയ ലോകത്ത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നത് പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളോടും ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് കുറെ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കുട്ടികളെ ഞാൻ എന്റെ സദസ്സിൽ കാണുന്നുള്ളൂ ഈ നാട്ടിലെ വേറെ കുട്ടികൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ പ്രായത്തിൽ ഏതായാലും ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ വേണ്ടത് എന്റെ പ്രസംഗം പെൺകുട്ടികൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആത്മീയതയിലൂടെയാണ് ശാസ്ത്രം പഠിക്കേണ്ടത് ശാസ്ത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ എം ബി ബി എസ് രാവിലെ ഇരുന്ന് അള്ളാഹുമായുള്ള കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോടും അള്ളാഹുവിനോടും വലിയ ബന്ധമുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ബന്ധമുണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ നമ്മളെന്തിനു പേടിക്കുന്നു മക്കളെ രാവിലെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും ഒരല്പം സലാത്തെങ്കിലും ചെല്ലി ആത്മീയമായി വളർന്നോളൂ എന്നാൽ ഏത് ശാസ്ത്രത്തിനെയും അത് ജയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയോ ഏത് വിഷയത്തെയും നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയോ നമ്മൾ ആരെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല റസൂറുള്ള നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തിന് പേടിക്കുന്നു അവരല്ലേ അബാഹുവിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചവർ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മുന്നേറലാണ് അതിനുള്ള വഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മുഹമ്മദ് ബിൻ അബി ബക്കർ റഹിമഹുല്ല വലി അബൂബക്കർ ബിൻ മുഹമ്മദ് റഹിമഹുല്ല വലിയ മഹാനാണ് വലിയ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബി ബക്കർ റഹിമഹുല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു ദിവസം അദാ മഹാനവരുകളുടെ ശിഷ്യനായ അബൂബക്കർ ബിൻ മുഹമ്മദ് റഹിമഹുല്ല മഹാനവരുകൾ പറയുന്നത് കാണാം ഞാൻ ഒരു ദിവസം അദാ മുഹമ്മദ് അബൂബക്കറുബിന് മുഹമ്മദ് റഹിമഹുള്ള തങ്ങളുടെ സദസ്സിലാണ് 
മഹാനവറുകൾ നല്ല വയത് പറഞ്ഞു നല്ല വയത് പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത വയതാണ് പറഞ്ഞത് വയത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കറുബിന് മുഹമ്മദ് റഹിമുള്ളതങ്ങൾ അതാ പ്രസംഗം അവിടെ നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് സ്റ്റേജും വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് സദസ്സിന്റെ ബേക്കിലേക്ക് നടന്നങ്ങ് പോയി അവിടെ അതാ ഒരു ഭ്രാന്തനായ ഒരാള് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ അരികിലേക്കാട് ചെന്നത് സദസ്സിൽ നിറയെ ഉള്ളത് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരാണ് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങ് ചെന്നിട്ട് ഈ പ്രാന്തനെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു രണ്ട് ചുംബനം കൊടുത്തു തിരിച്ച് സ്റ്റേജും മേൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് പ്രസംഗം അങ്ങ് തുടങ്ങി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയതയിലേക്ക് ഞമ്മൾ പോകേണ്ടത് എന്നതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കറുബിന് മുഹമ്മദ് റഹിമുള്ളതങ്ങൾ സദസ്സിൽ നൂറുകണക്കിന് വലിയ മഹാന്മാരുണ്ട് ആ മഹാന്മാരുള്ള സദസ്സില ഒരു ഭ്രാന്തനെ പിടിച്ച് ചുംബിച്ചത് ആളുകൾക്ക് തീരെ ദഹിച്ചില്ല തന്റെ ശിഷ്യനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ബീബക്കർ റഹിബുള്ള ചെന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയാണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയാണ് എടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് മോനെ അല്ല നേരത്തെ വന്നൊരു മനുഷ്യനില്ലേ അയാളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഓ ഉണ്ട് അയാൾ ആരാണ് ശിബിലിയല്ലേ ശിബിലിയല്ലേ ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ ഭ്രാന്തനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ എന്നിട്ട് ആ ഭ്രാന്തനെ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചുംബിച്ചത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് വരെ ഉള്ള വിലയും പോയി പോകുന്നു സാധുമാരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഞമ്മളെ വില പോയി പോകരുത് കാരണം എന്റെ അതിനെന്തെങ്കിലും സിറുണ്ടാകും അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അബൂബക്കറുബിനു മുഹമ്മദ് റഹിമുള്ള തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മക്കളെ ഞാനൊരു വലിയ സിറുണ്ട് രഹസ്യമുണ്ട് പറയാ അത് ശരി ഞാനത് ചെയ്തപ്പോ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വന്നു അല്ലേ കാരണം ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും ചിലപ്പോ അത് തിരിയൂല കാരണം എന്താണ് ഒരു പ്രാന്തന പിടിച്ച് ചുംബിക്കുന്നതിന് എന്ത് ശാസ്ത്രമാണ് ഭൗതികം വെച്ചല്ല ഞമ്മൾ അതിനെക്കാളും വലുതാണ് ആത്മീയത അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്കാണ് നടന്നടുക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കറുബിന് മുഹമ്മദ് റഹിമുള്ളതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയുമോ ഞാൻ ഇന്നലെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ റസൂറുള്ളാന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സദസ്സിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നല്ല വയത് പറയുന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നല്ല വയത് പറയുന്നു ആ വയത് പറയുന്ന സദസ്സിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് ഞാൻ ആ വയത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാ കേൾക്കുന്ന സമയത്തതാ സൂരുള്ള സദസ്സിൽ സ്റ്റേജും മേൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ സദസ്സിന്റെ ബേക്കിലേക്ക് ഇങ്ങ് വന്നു നിങ്ങളെല്ലാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കി എങ്ങോട്ടാറ് സൂരുള്ള പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് വയലൊന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോഴാട് ഈ ശിബിലിയുണ്ട് ആ സദസ്സിലേക്ക് കേറി വരുന്നു ആ ശിബിലി അവരുടെ അരിയിൽ ചെന്നിട്ട് റസൂലുള്ള കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഞാൻ കൊടുത്തത് പോലെ രണ്ട് ചുംബനം കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്കുള്ള ആശങ്ക ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി ഈ ശിബിലി ആരാണ് ഈ ശിബിലി വലിയ മഹാനാണോ ശിബിലി വലിയ ആളാണോ ഞങ്ങൾ റസൂറുള്ളാനോട് ചോദിച്ചു മക്കളെ മുത്തിനബിയെ മുത്തിനബിയെ ഈ ശിബിലിയെ നിങ്ങൾ ചുംബിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാള് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു ഭ്രാന്തനാ 
പക്ഷേ കാര്യത്തിലുള്ള ഭ്രാന്താണ് കളിക്കുള്ള ഭ്രാന്തല്ല അങ്ങനെയാണ് പലതും കളികളൊക്കെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും ചിലത് നമ്മളെ കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സുലൈമ മുസ്ലിയാര് മൂപ്പര് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അതാ മാനാഞ്ചന മൈതാനിയിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോ ചെന്നിട്ട് പാടാറുണ്ട് മക്കളെ ഇക്കളിയൊന്നും കളിയല്ല കളികൾ വേറെ പലതുണ്ട് മഹിഷറ എന്നൊരു കളിയുണ്ട് അക്കളി വിജയം നേടുക നാം സോപ്പ് വെക്കുന്ന സുലൈമ മുസിയാര് എന്നാണ് പറയുന്നത് അയാളും അദ്ദേഹം ഇത്രയും വലിയ മഹാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ ജനങ്ങളെല്ലാരും പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് സോപ്പ് ചിലരൊന്നും വാങ്ങൂല സുലൈമ മുസിയാരോട് എന്നാൽ വാങ്ങാത്തോലൊക്കെ സങ്കടത്തിലായി പോയി വാങ്ങിയോലും സങ്കടത്തിലായി പോയി എന്താ വാങ്ങിയോല് സങ്കടത്തിലായത് ഞങ്ങൾ കുറെ അധികം വാങ്ങിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടം വാങ്ങിയവർക്ക് ഒരു കാശിനെങ്കിലും വാങ്ങാതെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടം ആ സുലൈമ മുസ്ലിയാര് പറഞ്ഞതുപോലെ ചില ഭ്രാന്തുകളും കളികളും എല്ലാം കാര്യത്തിനുണ്ട് തങ്ങൾ അവരെ പിടിച്ചിങ്ങനെ ചുംബിച്ചപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അല്ല തങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ശിബിലിയെ ചുംബിച്ചത് മറുപടി പറഞ്ഞു മോനെ മക്കളെ ആരെന്നറിയുമോ ശിബിലി കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കും എല്ലാ നിസ്കാരവും കൃത്യമായി നിർവഹിക്കും ചില ഔലിയാക്കന്മാര് എന്ന് പറയുന്ന ചങ്ങായികളൊക്കെ ഉണ്ട് സുബഹാരല്ല അവർ നിസ്കരിക്കൂല ഭയങ്കര സ്നേഹാണ് എനിക്ക് ഔസുല്ലാദവിനോട് ഞാൻ നിസ്കരിക്കൂല എങ്ങനെ സ്നേഹം നമുക്കറിയില്ല സ്നേഹണ്ടെങ്കിൽ അള്ളഹാനോട് സ്നേഹം അള്ള പറയുന്നത് കേൾക്കണം അനുസരിക്കണോ സ്കരിക്കാൻ അള്ള പറഞ്ഞതാണ് ഓ നിനക്ക് ഔലിയാക്കളോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഔലിയാക്കൾ നിസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചവരാണ് നിസ്കരിക്കണോ ഇമാം ശിബിൽ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ റസൂറുള്ള പറയാട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓതിയതിന്റെ ശേഷം മൂന്ന് വട്ടം എന്റെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലും ഒരു മൗലീതുള്ള ആയത്താണ് എന്നത് ആ മൗലീതുള്ള മതഹ് പറയുന്ന ആയത്ത് ഓതും എല്ലാ നിസ്കാര ശേഷവും എന്നിട്ട് എന്റെ പേരിൽ ശിബിലി സലാത്ത് ചൊല്ലും അതുകൊണ്ട് ഞാനുമായി വലിയ ബന്ധമാണ് അബൂബക്ര ബിനു മുഹമ്മദ് റഹിമുള്ള തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ശിബിലി നിസ്കരിക്കുന്ന പള്ളി പോയി ശിബിലിന്റെ ബേക്ക് പോയിരുന്നു ശിബിലി ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പ ശിബിലി അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് എന്തോ ഒന്നും മന്ത്രിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ മെല്ലെ പോയിട്ട് ശിബിലിയോട് ചോദിച്ചു ശിബിലി നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ മെല്ലെ ചെല്ലുന്നത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയട്ടെ റസൂറുള്ള അംഗീകാരം കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴിയാട് ഞമ്മള് വേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അത് റസൂറുള്ളയാട് ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതൻ അത് റസൂറുള്ളയാട് ഏറ്റവും വലിയ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയ നേതാവ് അത് റസൂറുള്ളയാട് ശാസ്ത്രം ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് പറയുന്നത് നാളെ മാറ്റി പറയും പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു വസ്തുവും മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശാസ്ത്രം എത്ര മാറ്റി പറഞ്ഞു പോയി ശാസ്ത്രം എന്തേ ഒരു കാലത്ത് നായി തൊട്ടതിനെ ഏഴുവട്ടം കഴുകുന്നതിനെ നന്നായി വിമർശിച്ചിരുന്നില്ലേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് സൂര്യൻ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഭൂമിയെ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഖുർആാനിൽ വശംസുദ ജീലി മുസ്തഖറില്ലഹാ 
സൂര്യൻ അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ വിമർശിച്ചവരില്ലേ സൂര്യൻ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞില്ലേ ഭൂമിയുടെ സഞ്ചാരം കൊണ്ട് സൂര്യൻ ഒരു മാറ്റമുണ്ട് സൂര്യൻ അതിന്റെ പ്രകൃതിപരമായ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള സഞ്ചാരങ്ങൾ മറ്റൊന്നുണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ലോകത്തെ എന്തൊക്കെ മാറ്റി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നായി തൊട്ടാൽ ഏഴുവട്ടം കഴുകണമെന്ന് മതിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളെ ശാസ്ത്രം അവഹേളിച്ചില്ലേ മാനസിക രോഗികളെ മണ്ണ് കൊണ്ട് കഴുകുക എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പഴയ കാലത്തൊരു നായി കടിച്ചാൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആള് പാക്ക് എപ്പോഴാണ് ഭ്രാന്തെടുക്കുക എന്ന് കരുതി ആളുകൾ ചങ്ങലക്കിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അബാഹു നമ്മളെയൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു ഏഴ് സൂചി അടിച്ചാൽ മതി എന്ന ഭ്രാന്തൊന്നും എടുക്കൂല എന്തേ നായിക്ക് ഭ്രാന്തെടുത്ത ആ ഭ്രാന്തിന്റെ അണുക്കളെ പോലും വല്ലാൻ ഇപ്പോൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വലിയ ഒരു മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ സൗദി അറേബ്യയിലും അമേരിക്കയിലും പുതിയ ഒരു ഒരു വലിയ ക്യാൻസറിന്റെ മരുന്നിന്റെ ഒരു ആന്റി വൈറസ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആന്റി വൈറസ് ക്യാൻസറിന് ആന്റി വൈറസ് ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല താൽക്കാലികമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും പൂർണ്ണതയിലെത്തിയില്ല ഇപ്പോൾ സൗദിയും അമേരിക്കയും ഒത്തൊരുമിച്ചു കൊണ്ടൊരു പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്താ പഠനം എന്നറിയുമോ ബാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒരു ഹബീസുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും രാവിലെ നേരം വെളുത്താൽ ഏഴ് അജുവാ കാരക്ക തിന്നാൽ മദീനയിലുള്ള ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള കാരക്കയാണ് അജുവാ കാരക്ക അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളതായിരുന്നു ആ അജുവാ കാരക്ക ഏഴെണ്ണം ഒരാൾ കഴിച്ചാൽ രാവിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അവനിക്ക് വിഷമേൽക്കൂല അവന്റെ വിഷം കത്തിപ്പോകും എന്നാൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് ശരീരത്തിലെ ചില വിശലിപ്തമായ ചില വസ്തുക്കൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ളത് ഒരു പുതിയ ആന്റി വൈറസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്തിൽ നിന്നാണെന്നറിയോ അത് അജുവാ കാരക്കയിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ തിയറി കൊടുത്തത് ആരെന്നറിയുമോ അതിന്റെ ഫോർമുല കൊടുത്തത് ആരെന്നറിയുമോ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിങ്ങളെ നമ്മള് വളർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്ത് മരുന്ന് കാണാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് വസ്തുക്കളല്ലേ ഉള്ളത് ഒന്നും മരണത്തിന് മരുന്നില്ല മരണത്തിന് മരുന്നില്ല അത് ആർക്കും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന് ലോകത്ത് അവന്റെ കോശങ്ങൾ തകരാതെ അവന്റെ ആത്മാവുകൾ തകരാതെ ലോകത്ത് നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ പവർ ഹബീബായ മതങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ വേണോ എന്ന് റസൂർലാനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാൻ റസൂർ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് വേണ്ട അള്ളാഹുത്താല ചോദിച്ചു തങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ബാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങലാണോ ദുന്യാവില ജീവിതമാണോ സൂറുള്ള പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായ റബ്ബിനെ കിട്ടലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അത് ശാസ്ത്രത്തിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുമില്ല ഇവിടെ മനുഷ്യനെ നിലനിർത്തിച്ചു കൊണ്ട് അതാ ആ ലോകത്ത് നിലനിർത്തിക്കാൻ അത് മനുഷ്യന് കഴിയൂല പക്ഷേ ഇന്ന് ക്ലോണിംഗ് ഇല്ലേ ക്ലോണിംഗ് ഇല്ലേ ക്ലോണിംഗ് എന്തേ അത്ഭുതമാണോ അത് മുസ്ലിം ലോകത്തിന് ഒരു അത്ഭുതവുമല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സലാം ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് മുസാനബി അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാമിനോട് വന്നിട്ട് ആളുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ നബിയാണെന്ന് ഇതിന് തെളിവെന്താണ് അതാ മറുപടി പറഞ്ഞു ആന ഒഴയിൽ മൗത്ത മരിച്ചവരെ ഞാൻ ഹയാത്താക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ആ തെളിവ് എവിടെയാണ് ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ കാണിച്ചോളൂ ഞാനൊരു കബറിലുള്ള ആളെ ഹയാത്താക്കി തരാം അവരിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എങ്ങനെ നമ്മൾ ആരെ പറയണം ഇപ്പൊ അടുത്ത് മരിച്ചോലെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അവര് ബോധം കെട്ടുകിടക്കായിരിക്കും 
അവരെ ജീവിച്ചിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിച്ചെന്ന് പറയൂ അത് പറ്റൂല നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും മരിച്ച ഒരാളായിരിക്കണം അപ്പൊ ആള് ചോദിച്ച ആരും ഒരു രണ്ടായിരം കൊല്ലം മരിച്ച ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു ഉമ്മാമ പറഞ്ഞ ആ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ആരാണ് ജീവിടിച്ചു തരുമോ ഒരു മരിച്ചിട്ട് ഇതിനെ കൊല്ലായി രണ്ടായിരത്തോളം കൊല്ലായി ഇനി ഉറപ്പന്നല്ലേ എന്തായാലും മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കബർന്ന് ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു വീട്ടുണ്ടാകും രണ്ടായിരം കൊല്ലായില്ലേ അതുകൊണ്ടായിക്കോട്ടെ മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് സാമിനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ ഈ സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മുത്തായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടെയാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അതാ ചെന്നു മുസനബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ദുല്ലൂനി അല കബരി എനിക്ക് കബർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുവോ കബർ കാണിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതെ കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഉമ്മാമ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം അമ്പയസായ ഉമ്മാമാനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ഉമ്മാമ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പാന് ഉപ്പാൻ ഉപ്പാൻ ഉപ്പ പറയുന്നേട്ടിന് ഇവിടെയാണ് സാമിന്റെ കബർ അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു മുസനബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടെ നിന്നു രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിച്ച് ലോഹവിനോടെ കബറിലുള്ള പറഞ്ഞതുപോലെ കബറിട്ടും എണീറ്റങ്ങിരുന്നു അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഇത് സമാണ് ഇത് സമാണ് ഇത് സമാട് സംശയമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതാ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ സാമപനോഹ് അതാ ഒരെല്ലിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചില്ലേ എന്തത്ഭുതമാണ് കിയാവന്നാളിൽ അള്ളാതെ കൈവുള്ളവനാണെന്ന് പറയുന്നില്ലേ ഞാൻ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ച എനിക്ക് ഞാൻ അതാ ഇവരെ മടക്കാൻ കൈവുള്ളവനല്ലേ എന്നുള്ള ചോദിക്കുന്നില്ലേ ക്ലോണിങ് ലോകത്ത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചതൊരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളെ ഇസ്ലാമിനെക്കാളും വലിയൊരു അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പ നമ്മള് വേണ്ടത് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഈമാനിലേക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക റമലാന് വരുകയാണ് ഷബാനുൽ മള്ളം വരുകയാണ് നല്ല റജബിന്റെ മാസമാണ് നല്ല റജബ് മാസമാണ് വലിയ ഷെഹ്റുള്ള എന്ന പേരുള്ള മാസമാണ് ഉമ്മമാരെ ആത്മീയതയിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോളൂ തക്വയിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോളൂ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോളൂ മഹാന്മാ റജബ് മാസം വരുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ എണീറ്റവർ അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞ് ചെയ്ത് പോയില്ലേ രാത്രിയിൽ എണീറ്റ് രണ്ടിറക്കത്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞു പോയില്ലേ ഏതേ കഴിഞ്ഞ റമവാനിന്റെ ശേഷം അതാ എട്ട് ഒമ്പത് മാസം ഒരുപാട് തെറ്റി നമ്മൾ ചെയ്തു പോയില്ലേ നമ്മൾ ആരും മഹസൂമുകളല്ലല്ലോ നമ്മൾ ആരും മഹസൂതുകളല്ലല്ലോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ഓ ചെറിയ മക്കളെ എപ്പോഴാടും മരണമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല കേട്ടോ ഇന്നലെ ഞാൻ ഞങ്ങളെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ താമരശ്ശേരിക്കടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോകുമ്പോ ഞാനൊരു മരിച്ച വീട്ടിൽ കയറി ഞാൻ അവിടെ പണ്ട് ദെറുസ് നടത്തിയിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ കൂടെ പോരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ വീട്ടിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ചെയ്ത ഉമ്മയാണ് രാത്രി ഒരു ഒന്നര മണിയാകുമ്പോ ഒരു ചെറിയ വേദന വന്നു മണിക്കൂറുകളെ കൊണ്ട് മരിച്ചു പോയി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ മരണം ഇന്നാണോ എന്റെ മരണം നാളെയാണോ നിങ്ങൾ വയസ്സിന്റെ പ്രശ്നം മരണത്തിനില്ലല്ലോ ആരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്റെ കൂടെ സ്കൂളിൽ വന്നിരുന്ന ഞങ്ങൾ കൂടെ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന എന്നെക്കാളും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സ് കൂടുതലുള്ളൊരു മൊഴിമൊഹിദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാർ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് എന്റെ നാട്ടിൽ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവേ അവരുടെ 
എന്റെ കബറിന് ഈ സന്തോഷത്തിൽ ആക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ ഞാൻ എന്റെ മോമിനിയങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഒന്നുമില്ല രാത്രി കിടക്കുമ്പോ ഒരു ഗ്യാസ് പോലെ തോന്നി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഗ്യാസിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഗ്യാസാണ് രണ്ട് മണിക്ക് പോരാ കുറച്ച് വേദന കൂടി അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോ അവർ ഈ സി ജി എടുത്ത് ഉടനെ നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് വേഗം നീക്കണം രാവിലെ ഏഴ് മണിയാവുമ്പോ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് നീക്കി സുബഹാനന്ദ പതിനൊന്ന് മണിയാവുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല അനുജനോട് പറഞ്ഞു എല്ലാം സുഖമായി നമ്മൾ വേഗം പോകല്ലേ വീട്ടിലേക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവൻ അത്ര നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ കാണുന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ അതാ ഒരു മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോയേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിയാകുമ്പോയേക്ക് ചെറിയ വേദന വീണ്ടും വന്നു അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോയേക്ക് മരിച്ചു പോയി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചെറിയ അവന്റെ മക്കളെ കാണുമ്പോ കരയുന്ന ആരോ എന്നൊരാളെന്നോട് പറഞ്ഞു രാവിലെ മക്കളെ എല്ലാ ദിവസവും ബൈക്കിന്റെ മുകളിലാക്കി മദ്രസയിൽ കൊണ്ടക്കയക്കുന്ന ആ മഹിദീൻ ആ മക്കളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഞങ്ങളോട് പോലും കരഞ്ഞു പോകുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചെറിയ പിഞ്ചുമക്കളെ വെച്ചേച്ച് പോകുന്ന എത്ര പിതാക്കന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ ആഹാരം രക്ഷപ്പെടണ്ടയോ മോമിനിങ്ങളെ നല്ലൊരു റജബ് മാസം അറഹമുറാഹിമായ നമുക്ക് ആയുസ് തന്നിട്ട് ആ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങാതെ റബ്ബിനെ അഴിവാദത്ത് ചെയ്യാതെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് അധ്വാനിക്കാതെ മൊബൈലും വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കുമായിരുന്നു സമയം കളയുന്നവർ രാത്രി രണ്ടു മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും അതാ പാടില്ലാത്തതും പാടുള്ളതും വെറുതെ കണ്ട് സമയം കളയുന്നവർ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മതങ്ങളുടെ ശിഷ്യനായ സൗബാനുറുദിയുള്ളാഹുവൻ പറയുന്നു ഞാനും പ്രസൂലുള്ള ഒരു ദിവസം അതാ ഒരു വൈക്ക് പോവുകയാണ് എല്ലാരും മൂന്ന് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം രണ്ട് മിനിറ്റ് അടന്നു കൂടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഉണ്ടാവും ഞാൻ വേദ വർഗീയം ബുദ്ധാരനും ഇന്ന് ദ്വാരക്ക് ഷാദ അല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഉമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കണം ഇരിക്കണം ഇന്നോളി ഇന്നോളി സുൽത്താൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ശ്മശാനത്തിലെത്തി ഒരു പള്ളിക്കാട്ടിലെത്തി മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട മൊമിനിയങ്ങളുടെ കബറുസ്ഥാനിയിലെത്തി സൗബാനുറുദിയുള്ളോഹുവനു പറയാണ് ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ സാധാരണ സ്വഭാവം ഒരു ശ്മശാനത്തിലെത്തിയാൽ അങ്ങോട്ട് തിരിയും സലാം പറയും എന്ന് പറയും പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകും പക്ഷേ തങ്ങൾ സാധാരണ മരിച്ച ആളുകൾക്ക് അവരുടെ അരികിലെത്തിയാൽ ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ട് അബു സലമറുദിയല്ലോഹുവൻ തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നു അബു സലമറുദിയല്ലോഹുവന്നുവിന്റെ കണ്ണ് റസൂർ അടക്കുകയാണ് എന്ന് ചെല്ലിയിട്ടാണ് കണ്ണടച്ചത് എന്നിട്ട് അതാ മയ്യത്തിന്റെ താൽക്കാലിക ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം മതങ്ങൾ മരിച്ച മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു കൊടുക്കണേ അവരെ കബറിനി പ്രകാശിപ്പിക്കണേ 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അതേപോലെ അതാ റസൂറുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തി ഖബർസാനിയിലേക്ക് നോക്കി സലാം പറഞ്ഞു ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ അവിടുന്ന് തലതിരിക്കുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് തന്നെ നോക്കുകയാണ് എന്തേ റസൂറുള്ള കുറെ സമയമായപ്പോ ഞാനൊന്ന് നോക്കി എന്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ രണ്ട് കണ്ടടങ്ങളിലൂടെ വെള്ളമൊലിപ്പിച്ച് കരയുകയാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പ സൗബാനിതങ്ങളും വിഷമിച്ചു പോയി സൗബാനിതങ്ങൾ കുറെ കരഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം റസൂറുള്ള കരച്ചല് നിർത്തി നിർത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നബി തങ്ങളെ തങ്ങൾ ഈ ഖബർസ്ഥാനിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്തിനാണ് കരഞ്ഞത് തങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചത് എന്താണ് തങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയത് എന്താണ് തങ്ങളെ മനസ്സിനെന്തോ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഖബർസ്ഥാനിയിലെത്തിയപ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഓ സൗബാനേബൂനുള്ള ജനങ്ങൾ അള്ളാന്റെ അതാപ് അനുഭവിക്കുന്നു വലിയ വിഷമത്തില വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില ഇത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലാന്റെ ഹബീബ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്റെ ഇന്നത്തെ വയത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണേ ഒന്ന് ഓർമ്മ വേണേ നല്ലൊരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയണം ഇനി എത്ര വെള്ളിയാഴ്ച ലാബ് റജബിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അറിയില്ല ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങിയിട്ടൊന്നുണർന്ന് അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണേ ഒരുമാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഇവര് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നോമ്പെടുക്കുകയും ഒരു രാത്രി എണീറ്റി വരെ നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവരിങ്ങനെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സൗബാനൊരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ല റജബിന്റെ മാസത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടോ റജബിലെ ഒരു ദിവസത്തെ വിവാദത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ പാവറുണ്ടോ സൗറുള്ളാരോട് സൗബാനുദിയോഹുവന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ നോമ്പും ഒരു ദിവസത്തെ നിസ്കാരവും കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ മഹത്വം കിട്ടുമോ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ എത്ര വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഉടനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂലുള്ള പറയുന്നു അതേ ഒരു ദിവസത്തെ നോമ്പ് അതാ ഒരു ദിവസത്തെ രാത്രിയിലുള്ള നിസ്കാരം ഒരു കൊല്ലം നിസ്കരിച്ച കൂലി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒരു കൊല്ലം നോമ്പെടുത്ത കൂലി ലഭിക്കുന്നതാ 
രോഗങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ കഴിയും പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ കഴിയും ായത് നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജാത്തങ്ങളെ പോലെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് പലതും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവേ നിങ്ങളെ സദസ്സുകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ ഹൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനേ ഈ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ദീനിന്നെ ഹിതമത്ത് ചെയ്യണോ അതിന് നീ അവസരം തരണം റഹ്മാനേ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ദർശിലും ഞങ്ങളെ ദർശുകളിലെല്ലാം നീ റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും തരണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ശിഷ്യന്മാരെയും എല്ലാം നീ ഉഹറവിയായ ഇഹ്ലാസുള്ള തഖവയുള്ള നല്ല ദീനിന് വേണ്ടി ഹിദമത്ത് ചെയ്യുന്ന ആലിമീങ്ങളാക്കി തരണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ അതിന് തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇഹ്ലാസ് തരണേ ും ഇവിടെ മറുപടി കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരെ പേരിൽ മോദി നമുക്ക് الذين ماتوا في هذا الشهر المعظم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اخدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في الفقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ഞാൻ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പേരാമ്പ്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ദർസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ ദർസ് നടത്തുന്നത് പറയും അവിടെ ഞാനൊരു എട്ട് കൊല്ലം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ അവിടെ ഹത്തീബായി ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദിന്റെ നാട്ടിന്റെ കുറച്ചടുത്ത് ചീക്കിലോട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് അപ്പോ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ പള്ളിയിൽ പതിമൂന്നാളാണ് ഉള്ളത് 
വിഷയം അന്വേഷിച്ച തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഈ പള്ളിയിൽ എത്ര വിൽപ്പുള്ള ഏകദേശം വിൽപ്പുള്ള ജുമാത്ത് പള്ളി അത് മുജാഹിദീങ്ങളെ പള്ളിയാ അപ്പൊ അവരെ പള്ളിയിൽ മുന്നൂറാളും നമ്മളെ പള്ളിയിൽ പതിമൂന്നാളാണ് സുനിയളെ പള്ളി അവിടെ പിന്നെ സുനിയൾ ഗ്രൂപ്പൊന്നുമില്ല എല്ലാരും ഒന്നാണ് അങ്ങനെ അലഹമില്ല നമ്മള് ഞാൻ അവിടെ ഓരോരു മേഖലകൾക്കെങ്കിലും വീടുകളിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങി സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും പ്രകടിപ്പിച്ച് വയത് പറയും അവര് വയത് അവർ കേട്ടിട്ടില്ല നേരത്തെ അവിടെ ഒരുപാട് കാലോ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദും പെരോട് ഉസ്താദും ശംസുൽ ഉലമയ്ക്കും ഒക്കെ വന്ന് മുജാഹിദീങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രസംഗം നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് നാളെ പെരോട് ഉസ്താദ് അവിടെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു അടുത്തൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു അന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു കാരണം ഞാനിവിടെ മുമ്പ് വയത് പറയാൻ വന്നപ്പോ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഞാൻ വയത് പറഞ്ഞു രണ്ടര മണിക്കൂർ എന്റെ മുന്നിൽ കുത്തിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം കൂക്കുകയും ചെയ്തു ഉസ്താദിക്കടെ വയത് അറിയാൻ അവളി ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ രണ്ടര മണിക്കൂർ അവൾ കൂക്കി ഉസ്താദ് വണ്ടി കയറി പോകുന്നവരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു നാടായിരുന്നു അറിയുന്നില്ല ബാഹുവിന്റെ തോഫിക്ക് കൊണ്ട് അവിടെ മദ്രസയിലായിരുന്നു മദ്രസയുടെ അറുപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൊല്ലം ഞങ്ങൾ നൂറ് കുട്ടികളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുത്തല ഉയർത്തി തീരുമാറാകട്ടെ അതേപോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ അവിടെ ശലാത്ത് തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു പങ്കെടുത്തു അഞ്ഞൂറ് ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്പതിനായിരം ആളെ സ്ഥാനത്താണ് കാരണം അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയില്ല ഞാനൊരു കുത്തുബിയത്ത് പോലെ ഏഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു പാൻ സാധനം ചെയ്യിച്ചോട് അങ്ങനത്തെ ഒരു നാടകയാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളുടെ ഡോക്ടർ അയാൾ നല്ല സുന്നിയാണ് അയാൾക്ക് പക്ഷെ പ്രവർത്തിക്കാനിടമില്ല ഇപ്പൊ അലഹമില്ല അതിന് ഇടം കിട്ടിയപ്പോ അയാൾ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ ഒക്കെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ സഹകരിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് ബാഹുത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സൈറും പെർക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരും ഇല്ല സഹായിക്കാൻ ഞാന് എവിടെങ്കിലും പോയി പിരിച്ചോണ്ടോ എന്നിട്ടൊക്കെ ആ ദർശനം അടുത്ത് നിങ്ങളിപ്പോ എല്ലാവരും പൈസ തരണോ എന്നല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണോ ആരും തന്നാ വാങ്ങൂല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അബാഹുത്തൽ സൈറും പെർക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പൈസ വിൽക്കാനുള്ള സദസ്സൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വേണ്ടത് മഹാന്റെ ഹവറത്തിലാണ് അങ്ങനെ അതിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരുപാട് മുസ്ലിം കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റി പോകുന്ന കണ്ടപ്പോ അവിടെ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുത് പൂട്ടിപ്പോകുന്ന കണ്ടപ്പോ അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു ഒരു പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു വിമൻസ് കോളേജ് തുടങ്ങി അലഹമില്ല ഇരുന്നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പലരും ഹിജാബ് ഇട്ട് ഫർദ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഭൗതികം പഠിക്കുമ്പോഴേ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു അതുപോലെ ടി ടി സിയും എം എൽ ടിയും ഒക്കെ അതിൽ കോഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണം മദർസും ഉണ്ട് ദുരസും ഉണ്ട് സ്ഥാപനവും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഹിലാസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള പേടിയിലാണ് അഹിലു സുന്നത്തി വലതമായത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് ഇജ്ജത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിലായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ആരിമീങ്ങളെയും നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരെയും അഹിലു സുന്നത്തി വലതമായത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആരിമീങ്ങളെയും അള്ളാഹു ഐക്യത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഇജ്ജത്തും ഇമാനും നമുക്കൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല നല്ല സദസ്സാണ് നല്ല സമയമാണ് നല്ല രാവാണ് ഒരു മൂന്ന് ഹമ്മദ്ലമീൻ <laughs> اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب وتبع سيدنا ومولانا محمد رحمنا يا رب العزت يا الله و ഞങ്ങളീ സദസ്സിൽ പറഞ്ഞ വാതുകളും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാത്ത് ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഖുർആൻ എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ വല്ല തെറ്റോ അബദ്ധങ്ങളോ വന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ എല്ലാം ഞങ്ങളെ കൽബിന് മാറ്റമുള്ളതാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് വാതു പറയാൻ അറിയില്ല ഇൽമുമില്ല മോമിനിയങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അസറ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾക്കും ഹിതായത്ത് കിട്ടണം അതിനാണ് ഉറോസും വാതും ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നതും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പറയുന്നതും ഈ
അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ഇക്കാരണത്താൽ ഒന്ന് മഹബത്ത് വെച്ച് കിട്ടണമല്ലാ അതിനുള്ളൊരു കാരണമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഒരുപാട് ചെറുതും വലുതുമായി രഹസ്യപരസ്യങ്ങളായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയ നിന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് ഞങ്ങൾ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പുറത്തു തരണേ അള്ളാ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണേ അള്ളാ നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ നിങ്ങളെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ വാതിന്റെ വിളിച്ച് സദസ്സിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഉമ്മമാർ അപ്പമാർ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാര് ആലിമീങ്ങൾ മുത്താലിമീങ്ങൾ റബ്ബേ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അള്ളാ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ള റബ്ബേ ഈ മാസം വലിയ മകസരത്തിന്റെ മാസമല്ലേ ഈ പാതിരാ സമയത്ത് ഈ മഹാന്മാരെ ഹവറത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഏടുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ചീത്തയുടെ ഏടുകളിലുള്ളത് തിന്മയുടെ ഏടുകളിലുള്ളത് നീ ഒന്നും അയച്ചു തരണേ അള്ളാ ുംരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ റബേ പല മഹാന്മാർക്കും നീ മായിച്ചു കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും നീ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ടൊന്നും മായിച്ചു തരണേ അള്ളാ നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മായിക്കണേ അള്ളാ നിങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്ക് മായിക്കണേ അള്ളാ നിങ്ങളെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർക്ക് മുഴുവൻ മായിക്കണേ അള്ളാ ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട് വാപ്പമാരുണ്ട് ഞങ്ങളവരെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല ഞങ്ങളോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ളവർ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നവർ അള്ളാഹുവേ അവർക്കെല്ലാം നീ തെറ്റുകളും അയച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ദുരസുകളെയും ഞങ്ങളെ മുത്തല്ലിമീങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തെയും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നൽകണേ അള്ളാ നിങ്ങൾ യോദിയത് പറഞ്ഞത് ചെല്ലിയത് കേട്ടത് പറഞ്ഞെല്ലാം ഇവിടെയുള്ള മാന്റെ ഹദറത്തിലെത്തിക്കണേ അള്ളാ ഹാജാ തങ്ങളെ ഹദറത്തിലെത്തിക്കണേ അള്ളാ ഉള്ള അടുത്ത മഹാന്മാരുടെ ഹദറത്തിലെത്തിക്കണേ അള്ളാ മറ്റീതിന്റെ പരിസരത്ത് ചിലങ്കോട് തുടങ്ങിയ ഇവിടെയൊക്കെ സഹാബത്ത് താപീങ്ങൾ ഓലിയാക്കലുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളാ അവരുടെയൊക്കെ മതതും പൊരുത്തവും ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അള്ളാ അതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കില്ലേ അള്ളാ ഒരുപാട് രോഗമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർക്ക് സഹായിച്ചവർക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാ സിഹുറും ബാത്തിലാക്കി തരണേ അള്ളാ എല്ലാ അയിനും ബാത്തിലാക്കി തരണേ അള്ളാ എല്ലാ ഷെറും നീ ബാത്തിലാക്കി ദൂരീകരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഒരുപാട് ക്യാൻസർ ഉള്ളവരുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഷുഗർ ഉള്ളവരുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉള്ളവരുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ റബ്ബേ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉള്ളവരുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ റബ്ബേ ാണ് ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അള്ളാ കല്യാണ പ്രായമെത്തിയവർക്ക് അത് നൽകണേ അള്ളാ ഹൈറായ ഗണകളെ നൽകണേ അള്ളാ റബ്ബയെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ റബ്ബയെ ഉള്ള മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ചട്ടയും പൊട്ടയുമായ മക്കളെ തന്നെ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കോ ആക്സിഡന്റ് അപകടങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ കൊഴവാതകൾ പാദങ്ങൾ തുടങ്ങിയുള്ള റബ്ബേ കിഡ്നിക്ക് ഹാത്തിന് തകരാറ് കണ്ണിന് കേൾവിന് കേൾവിക്ക് തകരാറ് നീ തരല്ല അള്ളാ ഓർമ്മശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഹിഫത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്കും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാലം ദീനിന് ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യണം ആ നിലക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ ദുർഗായിച്ചു തരണേ അള്ളാ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ ഉപ്പാപ്പമാർ 
മാറില്ലാവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് മരിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹ് സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ് കബറിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൂരീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്ന സമയം മരണ സമയമാക്കി ഞങ്ങളെ മരിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഹായ്ബാക്കി മടക്കല്ലേ അള്ളാ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാ അബ്ബേ ഒരുപാട് കാലം തീ നിന്നെ ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സകലവിധ കഴിവും മോമിനിങ്ങളെ മനസ്സ് ഞങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കുകയും ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് ദുനിയാവിലെത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് ആഹ്റത്തിലെത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് ഇവിടുത്തെ ഷഫായത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹ് അവിടുത്തെ കാമിലീങ്ങളായ മഹിബുകളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ കൽബിൽ അവിടുത്തെ മഹബത്ത് കൊണ്ട് നിറക്കണേ അള്ളാഹ് അവിടുത്തെ കാമിലായ മഹിബുകളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ്ബാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ചോദിക്കാൻ അറിയില്ല അള്ളാഹ് ഈ പാതിരാസമയം പ്രജപമാസമാണ് ഞങ്ങളെ ഏടുകൾ ശുദ്ധീകരിച്ച് സ്ഥാനത്ത് നന്മകൾ എഴുതി ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് തിരിച്ചയക്കണേ അതിനിന്റെ കുറവും വരുത്തൂലല്ലോ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കതൊരു വലിയ കിട്ടലല്ലേ അള്ളാ നീ ആ നിലക്കാക്കി തരണേ അള്ളാ ദർസുകൾ സ്ഥാപനത്തിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ ഞങ്ങളെയും മൊഹറവിയായ അലിമീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ പരീക്ഷ എഴുതിയവർക്ക് ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഹൈറായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ സ്വഭാവനത്തിലെ <laughs> <laughs>